La OMS alerta de un posible nuevo patógeno más letal que el de la nueva pandemia. El director general de la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, alertó sobre la posibilidad de que llegue un nuevo patógeno más brutal y más letal que el de la nueva pandemia, cuya emergencia mundial duró tres años, contagió a millones de personas y acabó con la vida de millones. Sería la segunda jornada de la Asamblea Anual de la OMS que su director general aseguró que era necesario construir sistemas de defensa por las nuevas pandemias que se aproximan. Y es que él dijo y cita, continúa el peligro de que surja un nuevo patógeno con aún mayor letalidad. El director de la OMS pidió a los países del mundo que se unan para trabajar en contra de una nueva pandemia que sea aún más letal y que tendría efectos mucho más devastadores de todo lo que se ha visto hasta ahora. Él dijo, y cito, pido a cada estado que se implique de forma constructiva y urgente en las negociaciones del acuerdo contra pandemias para que el mundo no tenga que enfrentar nunca más la devastación de una pandemia. Y es que le aseguró que con la pandemia anterior, la de la nueva enfermedad, la gente se llenó de pánico y hubo una gran negligencia. Recordemos que hace tan solo dos semanas se dio por fin el final de la emergencia internacional provocada por la nueva enfermedad. Se calcula que por lo menos en los últimos tres años, por esa nueva enfermedad, fallecieron más de 20 millones de personas. Sí, más de 20 millones. Según cálculos estimados, todos, incluidos tú y yo, tuvimos una persona muy cercana que perdió la vida por la nueva enfermedad. Sobre el fin de la emergencia internacional, él dijo y cito, fue un momento de alivio, pero también de reflexión. El mundo sigue sintiendo dolor por las muchas pérdidas y por el terrible precio pagado por familias, comunidades, sociedades y economías. También reveló que en todo 2022 no solo se luchó contra la nueva enfermedad, sino en total la OMS tuvo que responder a 70 crisis sanitarias, desde inundaciones en Pakistán a ébola en Uganda, pasando por brotes de cólera en más de 30 países. Es así que la OMS lo confirma. Ya expertos lo habían dicho en el pasado, incluso uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, también lo había revelado. Tarde o temprano llegará una terrible pandemia, mucho más contagiosa y letal que la nueva enfermedad, y el mundo de debe estar preparado para ella, porque si no lo que vimos con la nueva enfermedad no será nada comparado con ese golpe tan brutal que recibiremos. Es así que hacen un llamado, que los países dejen de tener tantas peleas y se unen. Y así como tienen ejércitos de soldados, deberían tener ejércitos de médicos, para que cuando llegue esa terrible enfermedad, contagiosa y letal, el mundo esté preparado y las pérdidas no sean tan terribles. Mucha gente sobre el aviso de la OMS ha hecho varias acusaciones. En primer lugar, que ya dejen descansar por la nueva enfermedad y que la OMS solo busca dinero y generar miedo. Pero según expertos, lo que está haciendo la OMS es prepararnos para algo más grande que viene y sobre todo intentar abrir los ojos a las potencias mundiales y a los gobiernos de los estados, porque si no estamos preparados, cuando llegue el momento, tal vez sea demasiado tarde. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Crees que después de la nueva enfermedad vale la pena dar un respiro y decir, bueno, ya pasó, hay que olvidarnos? O más bien, hay que aprender la lección y decir, no nos volverá a pasar, estaremos listos si se necesite. En lo personal, yo prefiero la segunda. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.